பிள்ளைகள் இன்றைக்கு சேதன இரசாயன தாக்கங்களின் பொறி முறைகள் வகைகளை பற்றி படி கேட்டுக்கொள்வோம் சேதன இரசாயன தாக்கங்களின் பொறி முறை வகைகள் அதில் பாருங்க பிரதானமா எத்தனை வகை இருக்குன்னு பாருங்க பாருங்க இதால் பிரதானமா இரு வகைப்படும் முனைவற்ற தாக்க பொறி முறை என்றது சுயாதீன மூலிகம் சுயாதீன மூலிகம் என்றது இது எக்ஸ் டோட் அதாவது சிஎல் டோட் பிஆர் டோட் வருது இதில் முனைவற்ற தாக்க பொறி முறை முனைவுள்ள தாக்க பொறி முறை என்னைக்கு நீங்கள் பிரதானமாக அயன்கள் என்று எடுத்தாலும் சரி இப்போ சிஎல் ப்ளஸ் ஒன் பிரதண்டு இருக்கலாம் உங்களுக்கு சிஎல்லில் பாருங்க இன்னோகானிக்கில் மைனஸை மட்டும் தான் படுத்திருப்பீங்க இங்கே பென்சினில் சிஎல் ப்ளஸ் போகுது கட்ட பிணைப்பில் சிஎல் மைனஸ் இருக்குது அப்போ முனைவுள்ள தாக்க பொறி முறையில் பிரதானமாக இது மற்றது இலத்திரன் சோடி உள்ளதும் பெறும் இப்போ அமோனியா அமோனியால் தனி சோடி இருக்குது இதுவும் பங்கு வெற்றும் முனைவுள்ள தாக்க பொறி முறையில் அப்போ பாருங்க இதில் பிரதானமாக ரெண்டு பொறி முறை இருக்குது இதை தொடர்ந்து விரிவாக பார்ப்போம் பாருங்க முனைவற்ற தாக்க பொறி முறை என்றது ஏன்னா பங்கிட்டு பிணைப்பு ஏகவின பிளவன்னைக்கு சமைச்சீரா ஒவ்வொரு ரெண்டு இலத்திரன் இருக்குது ஒரு பிணைப்பில் ஒவ்வொரு இலத்திரனும் ஒவ்வொரு அணுவுக்கு போகுது அதான் ஏகவின பிளவு இதில் பாருங்க எக்ஸ் உடையக்கு ரெண்டு எக்ஸ் டோட் வருது மற்றது ஏபி என்று உடையக்க ஏ டோட் பி டோட்னு வருது இதில் அயன்கள் வரும் இதைத்தான் சொல்லுவீங்க ஃப்ரீ ரெடிக்கல்ஸ் அண்டு சுயாதீன மூடியாங்க இவையில் பங்கு பெற்றால் முனைவற்ற தாக்க போகிறீங்க இதில் உங்களுக்கு மேலும் இரண்டு வகை இருக்குது அதை தொடர்ந்து பார்ப்போம் பாருங்கள் இதில் பிரதானமாக ரெண்டு வகை தான் இருக்குது இதுதான் சுயாதீன மூலிகை பிரதியிட்டு தாக்க பொறைமுறை இதுதான் உங்களுக்கு முக்கியமானதுன்னு சொல்லலாம் இதான் முக்கியம் என்று நாங்கள் ஸ்டார் பண்ணி நீங்கள் வைக்கலாம் எங்கே படிக்கிறீங்க அக்கெயினில் படிக்கிறீங்க இந்த பொறைமுறை ஒன்று தான் இதில் சுயாதீன மூலிகத்தில் வர பிரதான பொறைமுறை இது உங்களுக்கு முழுமையான தாக்கத்தை தந்திருக்கு பொறைமுறையை நாங்கள் அங்காம் படிக்கோம் அப்போ மெதேனும் குளோர்னும் பரவிய சூரியொளி பரவிய சூரியொளியில் வருது தாக்க அப்போ இதில் குளோரின் வந்து டொட்டை உடஞ்சி தான் தாக்கப்போம் அடுத்தது சுயாதீன முடிய கூட்டல் இது உங்களுக்கு நேரடியாக கேட்க மாட்டேன் பாடத்திட்டத்தில் இல்லை ஆனால் ஐதரசன் வந்து உடையுது உடையக்கே இங்கே டொட் வந்து உடைஞ்சி பைப்பனை போட போய் சேரும் இது கூட்டலுன்னு எடுக்கலாம் ஆனால் இதுதான் உங்களுக்கு முக்கியமாக இது சுயாதீன மூலிகை பிறதி எடுத்து தாக்க போடுமா இதில் நீங்கள் ஸ்டார் பண்ணி வைங்க பிறகு படிக்க வைக்க அதை கவனித்தா காணும் இது அவ்வளோ முக்கியம் இல்லை பாருங்கள் முனைவுள்ள தாக்க பொறி முறை என்றும் ஆனாலும் இதெல்லாம் நீங்கள் கர்நாட்ட மின்னாட்ட இல்லை திருநாட்டு படிக்க போகிறீங்க அப்போ இங்கே தான் அயன்கள் பங்கு பெற்ற போகுது அயன்கள் என்ன பங்கிட்டு பிணைப்பு பல்லின பிளவுக்கு உட்பட்டு உருவாகும் ஏற்றம் உள்ள துணிக்கு இதில் பாருங்கள் எக்ஸ் வந்து இப்போ குளோரன் கூட இப்படி உடையலாம் இதில் மின்னதிர் பெருமானம் ரெண்டு வெவ்வேறு அணுக்கள் வெவ்வேறு மூலக அணுக்கள் அப்போ இதில் மின்னதிர் பெருமானத்தின் அடிப்படையில் இதுக்கு இலத்திரம் பா இது என்று எடுக்கிறோம் இங்கே பிக்கு கூடாண்டபடிய பி இலத்திரன் எடுத்து மைனஸாக மாறும் இந்த துணிக்கேல் பங்கு பெற்றது முனைவுள்ள தாக்க பொறைமுறை இதில் இருந்தால் உங்களுக்கு கர்நாட்ட தாக்க பொறைமுறை மின்னாட்ட தாக்க பொறைமுறை நீக்கல் தாக்கம் அமில மூல தாக்கம் மட்டும் இருக்குது அதில் தொடர்ந்து பார்ப்போம் பாருங்கள் இப்போ ஒரு பொறிமுறை என்ற வகைகளை பாருங்கோ கருநாட்ட தாக்க பொறிமுறை இது ஒன்று அடுத்தது மின்னாட்ட தாக்க பொறிமுறை இது அடுத்தது நீக்கல் தாக்க பொறிமுறை அது அமில மூல தாக்க பொறிமுறைன்னு சும்மா இருக்குது இது இதில் இது ரெண்டும் முக்கியம் மின்னாட்டத்தை நீங்கள் இலத்திர நாட்டல்னு சொல்லலாம் மின்னாட்டல் என்றதை இலத்திர நாட்டம் வந்து சொல்லலாம் அப்போ கருநாட்டம்ன்றது கருவனாடிய கருவன்றது கருவன் எடுக்காதீங்க நேரேட்டு மின்னாட்டம் என்றால் மறையேற்ற துணிக்கிய மற்ற துணிக்க வந்து நேரம் இப்போ மறையேற்றம் என்றால் மின்னாட்டத்தில் வரப்ப ஆனால் மாறுறது நேரேற்றம் கர்நாட்டம் என்றால் நேர நேரேற்றத்தை நாடி போப்போம் அது மாறுறது நே மறையேற்றம் உள்ளதாக இருக்கலாம் அல்லது தனிச்சோடியும் இருக்கலாம் அது தெளிவாக பார்ப்போம் நீக்கல் தாக்க பொறிமுறை நீங்கள் அக்கியும் தயாரிக்கிறீங்க அதில் நாங்கள் பார்ப்போம் ஏன்னா அமில மூல தாக்கம் என்றால் சாதாரணமாக ஏஜ் ப்ளஸ்ஸும் ஓஹெச்ஐனும் அல்லது சோடியமும் ஏஜ் ப்ளஸ்ஸும் தாக்கிற அப்படி எடுக்கலாம் சரியா இதை தொடர்ந்து விரிவாக பார்ப்போம் பாருங்கள் இதில் கருநாட்ட தாக்க பொறை முறை ஒன்று போடும் கருநாட்டன்றது நேரேற்றத்தை பாருங்கள் சேதனை சேர்வையின் நேரேற்றத்தை அப்போ சேதனை சேர்வையில் ஒரு நேரேற்றம் இருந்தால் தான் இந்த கருநாட்டம் நேரேற்றம்ன்றது முழுமையாக நேரேற்றம் இருக்கணும் என்று இப்படி இப்படியும் இருக்கலாம் 
அல்லது இப்படியும் இருக்கிறது அதாவது சிறிய நீரேற்றம் இருக்கலாம் இல்லை நீரேற்றம் நீரேற்ற உறுப்பை மறையேற்ற தனிச்சோடு இதான் பாருங்கள் தனிச்சோடு இலத்திரன் இருக்கல்ல இது தனிச்சோடு இதே இலத்திரன உடைய துணிக்க முதல் நினைதெல்லாம் கருநாட்டம் அப்போ கருநாடிகள் என்று உங்களுக்கு தெரிஞ்சாச்சு கருநாடிகள் கருநாடிகள் என்ன மறையேற்ற துணிக்க பாருங்கள் இது ஓஹெச் ஆயர் இது சைனைட் ஆயர் இது சிஐ த்ரீ மைனஸ் இது ஆர் மைனஸ் இது பென்சின்லேயும் மைனஸ் கிரிக்கு நான் சொன்ன பொருளை வருது தானே பாருங்கள் மற்றது தனிச்சோடி உள்ளது என்ன திரையில் தனிச்சோடி இருக்குது நீரில் தனிச்சோடி இருக்குது இவையில் போய் இணைவில் இதெல்லாம் கருநாட்டு தாக்க பொறிமுறை அப்போ கருநாடிகளை கவனித்து கொண்டிங்கன்னா சரி கருநாடிகள் இளத்திரநாடிகள் தொடர்ந்து பார்ப்போம் கருநாடிகளில் பாருங்கள் அடுத்தது என்ன இருக்குது கருநாடி அப்போ கருநாட்டு கூட்டளம் இருக்குது பிறகு இடம் இருக்குது தொடர்ந்து நாங்கள் பார்ப்போம் பாருங்கள் கருநாட்டு தாக்க பொறிமுறை மேலும் இரு வகைப்படம் வந்து தந்திருக்கிறேன் இதில் முதலாவது பாருங்கள் கருநாட்டை பிறதி இடது பிறதி இடண்டு வருது என் இதில் எஸ் வந்து சப்ஸ்டியூஷன் அப்போ இதில் பிஆருக்கு பதிலாக ஓஹெச் ஆயின் பிறப்பு இதுதான் நீங்கள் கவனிக்க இது விரிவாக எழுதி தெரியணும் இப்போ நான் உங்களுக்கு அவுட்லைனும் தந்திருக்கு சுருக்கமாக தந்திருக்கிறேன் அப்போ பிஆருக்கு பல ஓஹெச் போய் நகிது அப்போ ஓஹெச் மைனஸ் இதில் ப்ளஸ் இருக்குது காபனுக்கும் பிஆருக்கும் மின்னதிர்பருமான வேறுபாடு எப்படி இருக்கும் பாருங்கள் இது காபன் இதில் பிஆர் நஞ்சிருக்கு இதில் இதுதான் மைனஸாக இருக்கும் இதுதான் இது ப்ளஸாக இருக்கு கொஞ்சம் அப்படிப்புகள் இருக்கு தான் இந்த ப்ளஸை நோடி ஓஹெச் போக நைது அதுதான் இந்த பொறிப்பு அதுதான் கர்நாட்டை பிறதி இட்டு ஏன்னா ஓஹெச் வந்து இணைது பிஆர் பிறதி இடப்பு ஒன்றுக்காக இன்னும் ஒன்று இது அடுத்தது கர்நாட்ட கூட்டலண்டா முதல் இணைகிறது மைனஸ் இதில் பாருங்க கிரிக்கினான் சொல்ல பொருளில் எம்ஜி ப்ளஸ் தானே எம்ஜி டூ ப்ளஸ் பிஆர் மைனஸ் சிஎச் த்ரீ மைனஸ் ஆனால் இது ஒரு பங்குட்டு செய்வியாக தான் எடுக்கும் நீங்கள் உங்களை பொறுத்தம் இல்லை இதை நீங்கள் ஐநா எடுக்காதீங்க உங்கள் படத்தட்டத்தில் பங்குடாக தான் போட்டிருக்கிறேன் இப்படி பாருங்கள் சிஏ த்ரீ என்று சொன்னால் இதில் எம்ஜி பங்குடாக தான் இருக்கு பிஆர் மைனஸாக இருக்கலாம் பங்குடாமல் இருக்கலாம் இப்படி இதில் தான் இது ப்ளஸ் இது டெல்டா மைனஸாக தான் இருக்கும் அதான் இதுதான் பாருங்க கருணாடி டெல்டா மைனஸ் இது டெல்டா ப்ளஸ் அப்போ இதில் போய் இணைஞ்சு தான் இது வருது இப்போ முதல் இணைகிறது தான் கருணாட்டு தாக்கு பிறகு மைனஸும் இணையுது ப்ளஸும் இணையுது பாருங்க முதல் மைனஸ் பிறகு ப்ளஸ் இது ப்ளஸ் முதல் இணைகிறத வச்சு தான் நீங்கள் பொறிமுறையை தீர்மானிக்கிறீங்க இது கூட்டல் இது கூட்டல் இது பிறகு இது ரெண்டையும் கவனிச்சிங்கன்னா சரி இது கற்றுக்கொள்ளைக்க ஒரு ஒரு பாருங்க இதில் அட்கையிலையில படிக்கைக்கு இந்த பொறிமுறை படிப்பீங்க பிறகு காவனை சேர்வு அள்ளி இயற்கைத்துவம் படிக்கைக்கு இந்த பொறிமுறை படிப்பீங்க தொடர்ந்து அதில் பார்ப்போம் பாருங்கள் மின் நாட்டை தாக்க பொறிமுறை மறையேற்றத்தை நாடி போகணும் என்றால் கண்டிப்பாக நீரேற்றம் தான் பாருங்கள் சேதனை சேர்வையின் மறையேற்றம் உறுப்பை நேரேற்றம் உடைய துணிக்கைகள் முதலில் இணைதெல்லாம் ம மின் நாட்டை தாக்கு அப்போ மறையேற்றத்தை அப்போ இங்கே மின்னாடிகள் அப்படி இருக்கும் ரெண்டு பேரும் மின்னாடிகள் அப்போ மின்னாடிகள் சிஎல் ப்ளஸ் பிஆர் ப்ளஸ் ஏஹெச் ப்ளஸ் சிஏ த்ரீ ப்ளஸ் பாருங்க ஆர் ப்ளஸ் என்று ஓட்டு என்னோட்டு ப்ளஸ் மற்ற இது ஏ சைட் இதுவும் பெறதுக்கு என்ன பென் சைட் மற்றது நீங்கள் இதையும் பாருங்க டைசோனியன் அதுவும் இலத்திரன் நாடி அப்புறம் இதில் என் டூ ப்ளஸ் இங்கே சிஎல் மைனஸ் இதுவும் என்ன மின்னாடி தான் இது ப்ளஸ் தானே இது மின்னாடியாக தோள்படும் அப்போ இதுதான் மின்னாடிகள் எல்லாம் ப்ளஸ் எல்லாம் மின்னாடிகள் இதையும் பாருங்கள் இது டைசோனியம் அயன் அவ்வளவு மின்னாடி இதுலேயும் மேலும் இரு வகை இருக்குது சரி என் பிள்ளைகள் கவனிங்க மின்னாட்டை இதான் மின்னாட்டை தாக்க பொறிமுறை மேலும் இரு வகைப்படம் அதில் பாருங்கள் முதலாவது கூட்டல் என்ன கூட்டல் மின்னாடு இலத்திர நாட்டான்னு சொல்லானே எலக்ட்ரோ இ இருக்கு எலக்ட்ரோஃபீலிக் அடிஷன் இ வந்து எலக்ட்ரோஃபீலிக் அடிஷன் ரியாக்ஷன் மெக்கானிசம் முதலாவது அகத்த பாருங்கள் இதுக்கு என்ன பேர் அட்கெயின் நான் எடுப்பேன் ப்ரொப்பீன் அட்கெயின் ரெட்ட பிணைப்பு இருக்குது பாய்ப் பிணைப்பு ஏஹெச்பிஆர் கூட்டத்தாக்கத்தில் ஈடுபடும் அதில் எது முதல் சேருது அதான் நீங்கள் இதில் மின்னாட்டு ஏஹெச் ப்ளஸ் தான் இதில் சேரும் ஏஹெச் ப்ளஸ் சேர்ந்தவர்கள் பிஆர் சேரும் இதுதான் 
மின்னாட்டு கூட்டு எ அடுத்த பாருங்க மின்னாட்டு பிரதி எடுத்தாத்து இதுதான் இஎஸ்இ அண்டு போகிறோம் எலக்ட்ரோஃபீலிக் சப்டிடியூஷன் ரியாக்ஷன் மெக்கானிசம் இதில் பாருங்கோ சிஏ த்ரீ ப்ளஸாக வந்து சேரப்போகுது பென்சின் இந்த எலத்தினை கொடுத்து பிறகு பழையபடி எடுக்கப்போ பென்சின் தான் எலத்தினை கொடுக்கப்போ அப்போ பென்சின்லேருந்து நீங்கள் இப்படி எலத்தினை கொடுக்கலான்னு எடுக்கலாம் கொடுத்து இணையக்கு சிஏ த்ரீ பிறகு எடு இதில் ஒரு ஏச் ஒன்று இருக்குது இந்த ஏச் வந்து நீக்கப்பட்டிருக்கு பாருங்க இதில் ஒரு ஏச் இருக்குது ஒரு ஏச் இருக்கு அது அது ஆர் ஏச் இருக்குது அது எழுதுறையில் தானே ஆர் ஏச் அந்த ஏச்சை பிறகு எட்டுட்டு சிஏ த்ரீ இந்த சிஎல் அங்கே போகுது ஏச்சி எல்லாம் வேணும் இதுதான் உங்களுக்கு மின்னாட்டை பிரதி எடுத்தாக போகிறோம் அப்போ மின்னாட்டத்தில் உங்களுக்கு ரெண்டு விதமான பொறிமுறை இருக்குது இதில் உங்களுக்கு என்ன உதாரணங்கள் தெரியும் இப்போ பென்சிலில் தனியாக ஒரு உதாரணம் தான் இருக்கிறேன் நீங்கள் அதில் பென்சிலில் படிக்கிற எல்லாம் பெறும் ஆனால் இதில் ஃபீனோல்லையும் பிறப்போம் அப்போ அரோமெட்டிக் வளையத்தில் வந்து முனை உள்ள தாக்கங்கள் எல்லாம் எஸ்சியெல்லாம் பெறும் மின்னாட்டை பிரதி எடு பைப்பணைப்பில் வரைக்க மின்னாட்டை கூட்டு இது ரெண்டும் தான் தொடர்ந்து தெளிவாக படிப்போம் அடுத்து நீக்கல் தாக்க பொறிமுறை என்றதும் ஓரளவு உங்களுக்கு தெரிய வேணும் அதனால் நீங்கள் எங்கே இதை படிக்கிறீங்கன்னு சொன்னால் முதல் அக்கீன் தயாரிப்பாருங்க இது அக்கீன் தானே இது எதையும் ரெட்டப்பனை பார்க்குறோம் என்ன அக்கோவிலேருந்து ரெட்டப்பனை அப்போ அக்கோவிலேருந்து நீர் அகற்றும் நீட் அகற்றுறதுக்கு சல்பொரி கவனம் உதவி செய்யும் இந்த மெக்கானிசமும் தேவை உங்களுக்கு அப்போ இதெல்லாம் வந்து ஏச் ப்ளஸாக முதல் ஓஹெச்சி அகற்று அப்போ இது நீ அக்கோவிலேருந்து நீர் அகற்று அடுத்து அக்கேல எலைட்டில் இருந்து நீங்கள் அக்கீன் தயாரிக்க உங்களுக்கு தெரியும் அப்போ அக்கீன் என்று சொன்னால் இதில் ஒரு பிஆரும் ஒரு ஏச்சும் அகற்றப்படுப்பு அதுக்கு என்ன அல்கோஹோல் கே வச்சா இதில் உதவி செய்யப்போம் இங்கே அக்கோஹோல் ஓஹெச் என்ன செய்யப்போகுது ஓஹெச் வந்து மூலமாக தொல்படுப்பு மூலமாக தொல்பட்டு ஏச் ப்ளஸ் அகற்று மற்றது என்ன மொண்டு நீங்கள் அதில் பார்த்தோம் அக்கேல எலைட்டுக்கு நீர் எண்ணி வச்சு போட்டால் இந்த பிஆர் ஓஹெச்சாக மாறும் அதில் ஓஹெச் வந்து கருணாடியாக தொல்படும் அக்கோஹோல் கே ஓஹெச் இருக்கேக்க ஓஹெச் அயன் வந்து மூலமாக தொல்படுதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் மூலமாக தொல்படி இந்த ஏச் ப்ளஸ் நீர் ஆகட்டும் பிறகு பிஆர் வந்து கேயோடு போய் சேரும் இதுதான் அப்போ இது அக்கே இலையில் நீக்கல் தாக்கம் வந்து தெரிஞ்சால் காணும் சரியா இது ரெண்டு அவ்வளோதான் உங்களுக்கு முக்கியமான பொறிமுறைகள் எல்லாம் பார்த்துருக்குறோம் மற்றும் அமில மூல தாக்கம் பண்ணு சீரோ இட்லேயும் இருக்குது பாருங்க அமில மூல தாக்கம் பண்ணு ஏச் ப்ளஸும் ஓஹெச்சும் பங்கு பெற்றுக்கலாம் அல்லது சோடியமும் ஏச் ப்ளஸும் அதை பார்த்தீங்கன்னா காணும் பிள்ளைகள் தொடர்ந்து நாங்கள் ஹைட்ரோ காவல்களை பற்றி படிப்போம் முதல் உங்களுக்கு ஒரு மேலோட்டமான சில விளக்கம் அவ்வளோ இருந்தால் ஆனால் இதில் படிக்க வேண்டியது அக்கேன்கள் அக்கேன்கள்லாம் தெளிவாக படிக்கணும் அக்கே ஆனால் நம்ம ஹைட்ரோ காவல் பல வகை இருக்குது அதில் பிரதானமாக பாருங்கள் அலிபெட்டிக் ஹைட்ரோ காவல் அது அக்கேன்கள் அடுத்த அக்கீன்கள் அடுத்த அக்கேன்கள் இதெல்லாம் தெளிவாக படிக்க போகிறது இது சக்கரை சேர்வையும் இருக்குது இதில் இந்த உச்சிகளில் காவனும் ஐதரசு அலி சக்கரை சேர்வையான்னு சொல்கிறோம் இது உங்களுக்கு அவுட் ஆஃப் சில வருஷத்துக்கு தேவையான்டு இல்லை சும்மா அப்படி இருக்கலாம் என்று பேர் இதுவும் இதுக்கும் பேர் இது சக்கரை அட்கேன் அப்போ இதில் மூன்று காவன் இருக்குது அப்போ சக்கரை புரப்பேன் என்று பேர் மூன்று காவன் தானே அப்போ இதுன்ற பேர் வந்து இப்படி எழுதலாம் நீங்கள் தேவையான்டு இல்லை சைக்ளோ புரப்பேன் நிரம்பித்தானே இருக்குது புரப்பேன் என்று எழுதலாம் சைக்குலோ புரப்பேன் இது சைக்குலோ புரப்பீன் அண்டு ஈன் அண்டு ஈ ரெட்டப்பனைப்பு இருக்கு அது மாதிரி இது சைக்குலோ இது பியூட்டி பியூட்டேன் ஏன் அண்டு வரும் இது சைக்குலோ பீட்டீன் அண்டு வரும் இதில் முக்கியம் இல்லை இதில் விடுங்கோ அலிசக்கரம் இதில் அரோமெட்டிக் உங்களுக்கு ஓரளவு தேவை பென்சீன் இது முழுமையாக நீங்கள் படிக்கணும் பென்சீன் இது மிக முக்கியமான தொழிவீனும் முக்கியம் நெப்தலின் அவ்வளோ முக்கியம் இல்லை ஒன்று ரெண்டு இடத்துல வருது இது பீட்டா நெப்தோல் அப்படி வர அப்படியே தந்துருக்கிறோம் இது ரெண்டும் தான் முக்கியம் உங்களுக்கு பென்சீனும் தொழிவீனும் நீங்கள் கவனமாக படிக்கும் இது தேவையில்லை இதில் அலிபெட்டி கைதிரோ காவல் தான் நாங்கள் படிக்க போகிறோம் சரி அடுத்த நாங்கள் பார்ப்போம் பாருங்க இதுதான் நீங்கள் கவனமாக படிக்கும் இதில் நீங்கள் ஓகானிக் படிக்க டிம்மில் உள்ள பாடத்திட்டத்தில் உள்ளதை மட்டும்தான் நீங்கள் நீங்கள் ஒரு பரீட்சை வந்து போட்டி பரீட்சைக்கு போகிறீங்க அதே பாடத்திட்டத்தில் உள்ளதை கவனமாக படித்தீங்கன்னா காணும் மேலதிக நுழைவு தேவையாண்டு இல்லை இதில் பாருங்க ஒரு நிரம்பிய அட்கேன் தாள் நிரம்பிய ஐதரோகா இதுதான் சூத்திரம் சிஎன் ஹெச் டூ என் ப்ளஸ் டூ மூலக்கூட்டு சூத்திரத்துடைய ஐதரோகா வந்து அட்கேன்கள் இது உங்களோட தொடர்பட்டது நீங்கள் அதை யோசிக்கிறீங்களே என்ன எல்பிகேஸ் வருது மண்ணெண்ணெய் 
பெட்ரோல் மெழுகு மற்றது கிரீஸ் எல்லாம் வந்து இந்த அக்கேன்கள் தான் இதில் நாங்கள் ஒரு காவல் எண்ணிக்கை ஒன்றிலிருந்து ஆறு வரையும் முக்கியம் நீங்கள் ஒரு பத்து வரையும் சும்மா யோசிக்கலாம் அப்போ எல்லாமே நிரம்பி இருக்குது என்ன நிரம்பின அப்போ என்ன கலப்பில் இருக்கும் இது காவன் என்ன கலப்பில் அக்கேன் என்று சொன்னால் எஸ்பி த்ரீ கலப்பு பாருங்க அதை மறந்து பாதிங்க அக்கேனில் காவனுடைய கலப்பாக்கம் அதையும் மறக்காதீங்க எஸ்பி த்ரீ மற்றது என்ன உங்களுக்கு எங்களுக்கு கெரோசின் மண்ணெண்ணெய் பெட்ரோல் எல்லாம் தெரியும் இதனோடு தொடர்புபட்டதாக அப்போ பகுதி இயல்பு எப்படி வருதுன்னு பாருங்க முதல் வாயு இருக்குது பிற திரவம் இருக்குது திண்மம் இருக்குது மனம் இருக்குது நிறமற்றது தான் அதை கவனித்து கொள்ளுங்க இது வாழ்க்கையோடு தொடர்புபட்டு இதில் நீங்கள் என்ன படிக்கணும் முதலாவது இந்த பேரீடு எப்படி எழுதுறேன் அடுத்தது சம ஊதியம் ஓரளவு தெரியும் பாருங்க இது செயின் ஐஸ்வமரிசம் எப்போ வருது எண் வந்து ஒன்றிலேருந்து வருது இது எண் நாளுக்கு பிறகு தான் உங்களுக்கு சங்கிலி சமோதியம் வரும் அப்போ நாங்கள் தெளிவாக சொன்னால் மூன்று மூன்றுக்கு வராது பாருங்கோ காவன் எண்ணிக்க ஒன்றிலேருந்து மூன்று வரையும் ஒரே ஒரு கட்டமைப்பு தான் வரும் நாளுக்கு பிறகு தான் சங்கிலி சமோதியம் அடுத்தது ஏழு ஏழு ஏழுக்கு மேலே தான் எதில் அக்கேனில் ஒப்டிக்கல் அப்போ ஒளியல் சமயத்துக்குரிய நிபந்தனை என்ன சொல்லுங்க முதலாவது எஸ்பி த்ரீ இருக்கும் இதில் எஸ்பி த்ரீ இருக்குது அடுத்தது ஏழு காவன் வந்தால் தான் உங்களுக்கு சமைச்சிரற்ற காவன் வரும் அப்போ இதில் இருந்து தான் முதல் நீங்கள் சமோதி நாங்கள் எழுதி வைக்க தொடர்ந்து பார்ப்போம் அடுத்தது வந்து நாங்கள் பேரிட்டு விதிமுறையை பார்ப்போம் பாருங்கோ அர்கேனை மட்டும் பார்ப்போம் இப்போ எல்லா பேரையும் உண்டாக பார்க்கலாம் இப்போ அர்கேன் அர்கேன் என்றால் என்ன காவன் செய்தானே நீங்கள் காவன் இந்த காவன் எப்படி காபன் செயின் தான் உங்களுக்கு வரும் அது இப்போ இப்படி வளைஞ்சும் இருக்கலாம் இதுவும் நே இப்படி நீங்கள் நோணும் இங்காலே ஒரு இப்படி இருந்தால் இதில் செய்யறதா இது கிளையாக இருக்கு விளங்குதோ ஆனால் இதில் இல்லை என்று சொன்னால் இது கிளை இல்லை இதை இப்படி தான் நீங்கள் நோ நீண்ட பாருங்க நீண்ட காபன் சங்கிலியை தெரிவு செய்யுது அதுதான் முக்கியம் பாருங்க இது ஒரு செய்வதான் இப்போ வளைச்சு போட்டிருக்கு அடுத்தது கிளைகள் இருந்த பாருங்க கிளையண்டா இதில் இதில் நீங்கள் கிளையண்டா இது கிளை தான் நான் தெளிவாக எழுதி காட்டுறேன் அப்போ கிளை கிளை கிளைகளுக்கு குறைந்த எண் வரும் வகை அப்போ இங்கே இருந்த எண்ணிக்க இது மூன்றாண்டு வருது இங்கே இருந்த எண்ணுறேன் சரி பாருங்க ஒன்று ரெண்டு மூன்று நாலு இதுதான் சரியான முறை மற்ற திசை பிளவு உங்களுக்கு ஒன்று ரெண்டு மூன்றாண்டு வருது அப்போ குறைந்த எண் பாருங்க இதைத்தான் நீங்கள் கவனிக்கணும் அடுத்தது கிளைகளை முதல் எழுதுங்க என்ன பேர் கிளைகளின் அவற்றின் இலக்கம் ரெண்டு ரெண்டு போடுவோம் ரெண்டு கிளை வந்து ரெண்டு தரம் ரெண்டு போடுவோம் அப்போ இலக்கத்துடன் அல்பபெட்டி ஆங்கில அரிச்சுவாடி இப்போ எதையில் மிதையில் ரெண்டு வந்து எதையில் முதல் எழுதுவோம் ஆங்கில அரிச்சுவாடி படி ஒழுங்கில் பேர் எழுதுவோம் பிறகு என்ன இதில் வேறுங்க ஒன்று ஒரு கிளை இருக்குது நீண்ட காபன் சார் இறுதியில் நீண்ட காபன் இறுதியில் நீண்ட காபன் நீண்ட காபன் எத்தனை இருக்குது நாலு தானே இருக்குது அப்போ நாளுக்குரிய அக்கேன்ற பேரை வச்சுக்கண்டு சரி அப்போ இதெல்லாம் நாங்கள் சும்மா மேலோட்டமாக சொன்னால் ட்ரெண்டு மிதையில் நாலு தானே அடுத்த பியூட்டு இடவழி இருக்கக்கூடாது இடவழி இருந்தால் பல அப்போ ஒரு பேரிட வாசிக்கைக்கு இரசாயனவியல் அறிவுள்ளாகலாம் வாசிக்கலாம் மற்றவர்கள் வாசிக்கலாம் இடவழி இருந்தால் பல அதாவது தேவையில்லாமல் நீங்கள் கமவோ டேஸோ போடக்கூடாது ஆனால் கிளை எழுதிக்க இப்போ நீங்கள் ட்ரெண்டு என்று எழுதினா பிறகு டேஸ் எழுதும் பிறகு தான் பேர் எழுதும் டேஸ் போடாமல் போட்டிங்கன்றா பிள்ளை அப்போ ஐயூபிஎஸ்சின்றது ஒரு பேர்பெக்ட் அதாவது நிலையான முறை அதில் நாங்கள் நினச்சபடி ஒன்றும் மாற்றக்கூடாது இதுதான் எளிய பேர் அதாவது அக்கேன் அக்கேனுக்கு மட்டும் தானே பார்க்க போகிறோம் பாருங்க சரிதானே தொடர்ந்து அடுத்தா பார்ப்போம் பிள்ளைகள் இதில் நாங்கள் ஐதரோ காவனுக்கு நீங்கள் பத்து மரியும் தாரணும் ஆனாலும் உங்களுக்கு ஆறு வரையும் தான் பேரிடு முக்கியம் இதில் பாருங்க சூத்திரம் இது அதிக பொதுவான பெயர் இது கிளை வந்து கணக்க தேவையில் ஒரு ரெண்டு மூன்று கிளையை நாங்கள் பார்ப்போம் கிளை இது அதிக பெயர் இனி பாருங்கள் முதலாவது என் சமன் இதான சூத்திரம் 
பாருங்க சூத்திரம் என்ற இதுதான் உங்களுக்கு சிஎன் ஹெச் டூ என் பிளஸ் டூ பாரு முதல் என் சமன் ஒன்று சொன்னா என் சமன் ஒன்று அப்போ இதில் என்ன சூத்திரம் பேரும் காமன் ஒன்று ஐதரசன் எத்தனை பேர் தண்டு பாருங்க நாலு இதுக்கு ஒரு கட்டமைப்பு தான் இருக்கு இதுக்கு என்ன பேர் இதுதான் உங்களுக்கு மெதேன் இங்கிலீஷில் எழுதுவோம் நீங்கள் மெதேன் மீதேன் அண்ணன் சொல்லலாம் பாருங்க மே ஏஎன்இ மெதேன் மீதேன் அல்ல மெதேன் தான் சொல்லும் இது கிளையாக இருக்கிறாண்டா ஒரு ஐதரசனை இழந்து கிளையாக போய் நிற்குது இப்படி இதில் மூன்று ஐதரசம் மருது இதுவும் மெதேன் தான் மெதேன் தான் ஆனால் கிளியக்கு நீங்கள் மெதையில் என்று சொல்லுவோம் வை எல் இதுதான் மெதையில் அடுத்ததாக பாருங்க என் சமன் என் சமன் ட்ரெண்டு இதிலையும் ஒரு ஒரு கட்டாயம் தான் மேலே நாங்கள் தொடர்ந்து விரிவாக பார்ப்போம் சி டு ஏஹெச் சிக்ஸ் இதுக்கு என்ன பேர் எதே தொடங்கைக்கு கேபிட்டலில் தொடங்கினா நல்லது இல்லாட்டி இல்லாதேன் சிமோனில் எழுதலாம் நீங்கள் எதே இங்கிலீஷில் எழுதுவோம் இதுவும் கிளையாக இருந்தால் சி டு ஏஹெச் ஒரு காவனை குறையும் ஒரு காய்தரசன் அஞ்சு அண்டு வேல் இது இது எதையில் அடுத்தது என் சமன் மூன்று இது சி மூன்று ஹெச் எத்தனை வரும் ஆறு ரெண்டு எட் இதுக்கு என்ன பேர் புறப்பேர் புற பே என் இதையும் நாங்கள் கிளியாக பார்த்தோம்டா சி த்ரீ ஹெச் செவன் கிளை இது புறப்பாயில் ஆயிட் இவ்வளோ தான் இனி கிளை கிளை நாங்கள் தொடர்ந்து தேவையில்லை இவ்வளோத்துக்கும் வேறு சமூகங்கள் வராது நாங்கள் தொடர்ந்து எழுதி காட்டுறோம் உங்களுக்கு அடுத்தது பாருங்க என் சமன் நாலு இது சி நாலு ஹெச் பத்து இதுக்கு என்ன பேர் பியூட்டேன் பியூ பியூட் ஏ என் சமன் அஞ்சு சி ஃபைவ் ஹெச் பன்னெண்டு டுவெல் இது பென்டே இதில் பாடமாக தான் பாடம் உங்களை பெயிண்டேன் சரியா தொடர்ந்து பாருங்க அப்போ அடுத்ததாக பார்ப்போம் பாருங்க அடுத்தது என் சமன் ஆறு ஆறு அன்னைக்கு சி சிக்ஸ் ஏஜ் பதினாலு ஃபோர்டீன் இதில் என்ன பேர் வருது பாருங்க இது கெக்ஸ் எக்ஸ் ஏ அடுத்தது என் சமன் ஏழு சி ஏழு ஹெச் பதினாறு இதை பாருங்க அது கெக்ஸேன் இதுவும் அதே மாதிரி கே கெப்டேன் இவ்வளோ உங்களுக்கு முக்கியம் அதனாலும் அடுத்ததையும் பார்ப்போம் என் சமன் எட்டு சி எட்டு ஹெச் பதினெட்டு இதுக்கு ஓக்டேன் ஓ சி டி ஏ என்இ ஓக்டே அடுத்தது அவ்வளோ முக்கியம் இல்லை ஆனாலும் பாருங்க என் சமன் ஒம்பது நீங்கள் ஏழு மட்டும் முக்கியமாக எடுத்தீங்கன்னா சரி ஆறு தான் ஆக முக்கியம் சி ஒம்பது ஒம்பாண்டு அவ்வளவு ஹெச் அவ்வளவு இருபது வேல் இது நொனேன் அடுத்தது என் வந்து பத்து சி பத்து ஹெச் 
இருபத்தி ரெண்டு இதில் பாருங்கள் என்ன வருது இது இது டெக்கேட் இதெல்லாம் தேவையில்லை உங்களுக்கு நீங்கள் ஏழு மட்டும் எட்டு மட்டும் மூணு மட்டும் எடுத்து வச்சுருங்க மற்றதில் விடலாம் சரிதானே இவ்வளவும் மாதிரி இனித்தான் உங்களுக்கு சம ஊதியம் கொண்டு சம ஊதியங்களும் பேரிடும் பார்க்க போகிறோம் முதலாவது பாருங்கள் மெதேன் அது உங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை ஆனாலும் பாருங்கள் சி ஹெச் போ இது என்ன காபன் எஸ்பி த்ரீ காப் அப்போ இதுக்கு ஒரு ஒரு கட்டமைப்பு தானே என்ன நான் முகி பாருங்கள் இதில் இது எல்லாம் ஏச் தானே இருக்குது அப்போ இது சமச்சீராக இருக்கும் என்றதையும் கவனித்து கொள்ளுங்கள் இது என்ன கோணம் நூற்றி ஒம்பது தசம் அஞ்சு பாகு என்று தெரிஞ்சனா இல்லை இதுக்கு என்ன கலப்பு எஸ்பி த்ரீ தானே உங்களுக்கு அட்கேனில் ஒரு சுவம் எல்லாம் எஸ்பி த்ரீ தான் அதில் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை இது ஒரு ஒரு கட்டாயம் இதுக்கு என்ன பேர் மீதேன் மிதேன் அப்படின்னு சொல்ல மிதேன் மீ தேன் இதுக்கு ஒரு ஒரு சமோதியம் மட்டும் தான் அடுத்தது பாருங்கள் என் சமன் ட்ரெண்டை போடுங்க திரும்ப எழுதுவோம் நீங்கள் எழுதினீங்கள் சி டூ ஏச் சிக்ஸ் என்று எழுதினீங்க இங்கே நாங்கள் விரிவாக எழுதுவோம் பாருங்கள் சுருக்கமாக எழுதுனா அப்படி சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் த்ரீ இதை கட்டமைப்பாக எழுதுறான்னு சொன்னால் பாருங்கள் ஏச் நீங்கள் இது எஸ்பி த்ரீ தானே இல்லை அப்போ இப்படி எப்படி வேறு பாருங்கள் இதில் ஏச் இதிலையும் ஏச் இதிலையும் ஏச் இதிலையும் ஏச் இதில் ஏச் இதிலையும் ஏச் எல்லாம் எஸ்பி த்ரீ இதுவும் சிக்மா அப்போ இந்த சிக்மா பாருங்கள் எஸ்பி த்ரீ எஸ்பி த்ரீயால் உருவாங்க இது என்ன உருவாது எஸ்பி த்ரீ எஸ் இவ்வளோ தெரிஞ்சால் காணும் இதுக்கு என்ன பேர் ஏதேன் எதே நாங்கள்தான் என் சமன் மூன்று இதுக்கும் சம ஊதியம் இல்லை உங்களுக்கு என் சமன் மூன்று சி த்ரீ ஏச் எயிட் இதுக்கு என்ன மாதிரி எழுதலாம் முதல் பேருங்கள் சுருக்கமாக சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ சிஹெச் த்ரீ இதை விரிவாக நீங்கண்டா கலப்பு பாருங்கள் இப்படி வரும் பாருங்கள் எல்லாம் எஸ்பி த்ரீ தானே அப்போ இதில் ஏச் இதிலையும் ஏச் இதிலையும் ஏச் இதிலையும் ஏச் இதிலையும் ஏச் இதில் ஏச் இதில் ஏச் ஏச் இதயத்தில் காவன் மூன்று மூன்று காவன் இதுக்கு வேறு ஒரு பேரும் இல்லை அவங்களுக்கு புறப் பேனா சரி புறப்பே பாருங்கள் எல்லாம் எஸ்பி த்ரீ கா அதை மறந்து வாங்க சரி தானே இனித்தான் உங்களுக்கு சமாதியம் வேணும் பேரிடும் மாறப்போகுது பாருங்கள் என் சமன் நாலு என் சமன் நாலு இதில் என்ன சூத்திரம் சி ஃபோ ஏச் எட்டும் ரெண்டும் பத்து வர் அப்போ இதில் ரெண்டு சமோதியம் வரப்போதும் அப்போ ரெண்டையும் நீங்கள் பாருங்கள் சாதாரணமாக நாங்கள் இப்படி எழுதலாம் ஒன்று முதலாவது பாருங்கள் இது நேர்ச்சங்களை எப்படியா எழுதலாம் இதை விரிவாக எழுதுறான்னு சொன்னால் நீங்கள் எப்படி போடும் ஏச் இதில் ஏச் இதில் ஏச் இதில் ஏச் இப்படி எழுதுக்கு ஒரு இடத்துல ஏச் இல்லையானாலே கண்டாயமும் பிள்ளை கவனமாக எழுதணும் பாருங்கள் ஒரு கோடு இல்லாட்டு பிள்ளை ஓகானிக்கு வந்து எழுதுறத நீங்கள் நிதானமாக எழுதி பழகணும் சுவமண்டட்டு பய பாயம் கூடாது கஷ்டமண்டட்டும் விடாதீங்க பிடிச்சா தண்டை பாட்டுக்கு வரும் இதில் பாருங்கள் இதுதான் இது இந்த நேர்ச்சங்களை கண்டாயம் அப்போ இது நாலு காவ கிளை ஒன்றும் இல்லை அப்போ இதுக்கு என்ன பேர் பியூட்டேன் 
இதை நாங்கள் நோமல் பி ட்ரெயின்னு சொல்லலாம் நோமல் அண்டா இன் என்று போகிறால் தேவையில்லை உங்களுக்கு நோமல் பி ட்ரெயின் நேர் சங்கு என் பி ட்ரெயின் என்று போடலாம் என் பி ட்ரெயின் என்று எழுதலாம் நான் எழுதுறேன் என் தமிழில் நீர் அது தேவையில்லை உங்களுக்கு இது பி ட்ரெயின் என்னும் ஒரு கட்டமைப்பு எழுதலாம் பாருங்க பாருங்க இதில் இன்னும் ஒரு கட்டமைப்பு எப்படி என்றா இப்படி சுருக்கமாக மலையை காரணம் இதில் ஒரு கிளை எழுதுறேன் பாருங்க இதில் ஒரு கிளை பாருங்கள் இது எந்த பக்கம் பண்ணினாலும் கிளைக்கு இது ஒன்று இது ரெண்டு இது மூன்று கிளை ரெண்டு தானே இருக்கும் பேரை வைக்கிற பாருங்க ரெண்டு மிதையில் பிற மூன்று காமம் தானே இருக்குது இடைவெளி விடக்கூடாது புறப்பேர் ஆகணும் பாருங்கள் இடைவெளி விடாமல் எழுதணும் புறப்பேர் இதை நீங்கள் சுருக்கமாக இப்படி எழுதலாம் அது சிஏ த்ரீ சிஹெச் சிஏ த்ரீ இதை கிளையே கிளை மலைதான் மேலே மலைதான் பாருங்க மேலே அழுதுனா சிஏ த்ரீ இப்படியும் அழுதலாம் அப்போ இது ரெண்டு ரெண்டு கட்டம் தான் வருது பாருங்க சரி இல்லோ இதுதான் உங்களுக்கு ஒரு பாய்ச்சி தொடர்ந்து நீங்கள் அழுதோன்னு பார்ப்போம் எண் வந்து நாளில் இருந்தால் உங்களுக்கு சம ஊதியம் வரப்போம் அது இப்படி ஒரு முறை இருக்குது அது முக்கியம் இல்லை இதில் எத்தனை சம ஊதியம் வேண்டா ரெண்டின் சைவராம் அடுக்கு ஒன்று மண்டா ரெண்டு சமோதியம் வரும் என்ன செயல் செயல் ஐசோமர்சம் அதே மாதிரி என் சமன் அஞ்சுக்கு உங்களுக்கு ரெண்டின் ஓராம் அடுக்கு ஒன்று இதில் உங்களுக்கு விளைவது மூன்று தான் வரும் இதையும் செயல் என் சமன் ஆறுக்கு ரெண்டின் ரெண்டாம் அடுக்கு ஒன்று அப்போ இத்தனை வரும் அஞ்சு அவ்வளோ நீங்கள் எழுதி பார்க்கும் அடுத்தது பாருங்க என் சமன் ஏழுக்கு ரெண்டின் மூன்றாம் அடுக்கு ஒன்று அப்போ இதில் எத்தனை வரும் ஒன்பது வரப்போம் அதில் இன்னும் ஒரு பிரச்சனை நீங்கள் பார்க்கும் ஒன்பதுன்னு சொல்லியிருக்க இதில் சமச்சீரற்ற ஒளியல் சமோதியம் வரும் இதுக்கு வராது இதுக்கு ஒளியியல் ஒளியல் சமோதியம் என்றால் என்ன சமச்சீரற்ற காவல் இதில் ரெண்டு சமச்சீரற்ற காவல் வரும் ரெண்டு சமச்சீர் அற்ற காவல் அப்போ எத்தனை ஒளியல் சமோதியம் இருக்கு ஒரு சமச்சீரற்றதுக்கு ரெண்டு இருக்கு அப்போ நாலு இருக்கு அப்போ இதில் ரெண்டை வழியில் எடுத்த ஏழு தான் செயின் பரப்பு ரெண்டுக்கு நாலு வரப்போம் அப்போ ஏழு நாளும் பதினோரு சமோதியம் என்று எடுக்கலாம் ஆனால் அந்த அளவு உங்களுக்கு கேள்வி வராது ஆனால் என் சமன் ஏழு அன்று வரைக்க உங்களுக்கு ஒளியலும் வரப்போம் என் சமன் நாலு அஞ்சு ஆறு அதுக்கு தனியாக செயின் தான் வரும் அப்புறம் என் சமன் எட்டுக்கு நீங்கள் இதை போட்டிங்கன்னா பதினேழு அன்று வரும் ரெண்டின் நாலாம் அடுக்கும் பதினேழு ஆனால் பதினெட்டு தான் வருது அதில் பிழைய வருது என் சமன் எட்டுக்கு பதினெட்டு கட்டமைப்பு வருது ஆனால் பதினேழு அண்டு போட்டுரும் இதன்படி பதினேழு வரும் அதோட ஒளியில் சமச்சீரட்ட காவன் என்ன சொல்லுங்களாம் என் சமன் எட்டுக்கு அது தேவையண்டில்லை உங்களுக்கு நான் இதில் எழுதி விடுறேன் நீங்கள் பயிற்சிக்காக இது கட்டாயம் செய்யும் ஓகானிக்க நீங்கள் செய்ய ஒன்றுமன்னு சொன்னால் பாருங்க இது நாலு ஒன்று இது பதினேழு தான் வரு ஆனால் பதினெட்டு தான் பிள்ளைகள் எழுதி காட்டுறேன் இதில் ஒளியல் எத்தனை சொல்லுங்கள் அப்போ ஒளியல் வந்து உங்களுக்கு அஞ்சு சமச்சீரற்றது அப்போ பத்து ஒளியல் வேறு சமச்சீரற்ற காவல் அஞ்சு பேர் பதினெட்டு கட்டையும் பேர் அப்போ இதுதான் நீங்கள் ஒழுங்காக எழுதி பழகினா தான் உங்களுக்கு ஓகானிக்கு வேறு சமோதியங்களை சரியாக எழுதி பேரோடு எழுதி பழகும் இதுதான் ஆரம்பம் இதை கவனமாக எழுதினீங்கன்னு சொன்னால் அப்புறம் அங்கால உங்களுக்கு பயிற்சி தெளிவாக வேறு அப்புறம் இதில் நீங்கள் பழக விட்டீங்கன்னா தொடர்ந்து பழக வேறு ஓகானிக்கில் தெளிவாக படித்த பிறகு திருப்பி கொடுக்க தெரியும் கொடுக்குறதுலேயும் அறுவாசி மார்க்ஸ் அதாவது நீங்கள் தெளிவாக படித்தாலும் நீங்கள் எடுக்க மாட்டேன் அப்போ இதில் எழுதி பழகும் எழுதுவோமோ தொடர்ந்து பாருங்கள் என் சமன் நாலுக்கு எழுதிட்டேன் என் சமன் அஞ்சுக்கு எழுதி காட்டுறோம் பாருங்க என் சமன் அஞ்சு அன்று சொன்னால் அதுக்கு நாங்கள் சமோதியம் போடுவோம் 
இதில் பாருங்கள் இன்சோமன் எங்களுக்கு தான் ஒழியல் இதில் பிரச்சனை இல்லை அப்போ என்ன பாருது உங்களுக்கு சூத்திரம் சி ஃபைவ் ஏஜ் பன்னெண்டு பத்தும் ரெண்டு இதுக்கு முதல் நேர்ச்சங்களையை பாருங்கள் இப்படி பாருங்கள் இப்படி தான் நீங்கள் சுகமாக எழுதலாம் அப்படி இப்படி போடும் சரி நான் எழுதுகிறேன் அதே மாதிரி என்ன மொண்டு எழுதுறேன்னு சொன்னால் ஒரு கிளையை போடும் இதுலேயும் போடலாம் இதில் அடுத்தது எழுதுறேன்னு சொன்னால் ரெண்டு கிளையை போடும் அப்போ முதல் என்ன இதில் ஒரு கிளை இங்கே மாற்றினாலும் அதே இதுதான் அப்போ முதல் நேர்ச்சங்கள் இனி இதை விரிவாக எழுதுவோம் பாருங்கள் ஏஜ் ஏஜ் எழுதுவோம் சரியா இது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை உங்களுக்கு எத்தனை காமன் அஞ்சு அஞ்சு அண்டு சொன்னால் பெயிண்டேன் கிளை இருக்கும் இல்லை அப்போ பெயிண்டேன் இது நேர் பெயிண்டேன்னு சொல்லலாம் இதுக்கு பேர் ஒரு கிளை இருக்குது இங்கேருந்து எழுத ஒன்றும் இங்கே இருந்தால் நீங்கள் இலக்கம் பண்ணணும் நான் ஐ தரிசனம் போடுவோம் பிறகு இதில் மூன்று ஐ தரிசன் இதில் ஐ தரிசன் ஐதரசம் பாருங்கள் சில அதுக்கு கவனமாக பாருங்கள் ஐதரசனம் தான் சில அதுக்கு நச்சு போட்டேன் ஐதரசன் இதில் நீங்கள் இலக்கம் அடுறது இங்கேருந்து அடவோம் ஒன்று ரெண்டு மூன்று நாலு இங்கேருந்து இலக்கம் விடாது இது பிள்ளையா இங்கேருந்து இலக்கம் விடக்கூடாது பிள்ளை இதான் சரி இந்த மிதம் தான் சரி அப்போ எங்கே கிளை இருக்குது ட்ரெண்டிலான் கிளை இருக்கு டூ என்ன கிளை இருக்குது மிதையில் மிதையில் என்றால் ஒரு காவன் உள்ளதுன்னா மிதையில் ஒரு காவன் தான் இருக்குது மிதையில் அடுத்தது எத்தனை காவன் இருக்குது நாலு தானே இருக்குது பெண்டே நல்லது இப்படி அப்போ பியூ பியூ டேன் என்று சரி சரி எல்லோ அடுத்தது பாருங்கள் ரெண்டு கிளை இருக்குது இதுக்கு ஐ தரிசனம் போடுவோம் பாருங்கள் இதில் ஏஜ் இதில் ஏஜ் எல்லாம் ஏஜ் தானே ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை ஏஜை போட்டால் சரி ஏஜை போடாமல் விட்டிங்கன்னா பிள்ளை ஒரு ஏஜ் போடாட்டும் அந்த கட்டமைப்புக்கு மார்க்ஸ் இல்லை பார் இது எங்கே இருந்து அண்ணினாலும் ட்ரெண்டு தான் அங்கே இருந்த அண்ணனு இங்கே இருந்த அண்ணன் சமைச்சு ஆனால் ட்ரெண்டில் என்ன இருக்குது மிதையில் எத்தனை மிதையில் இருக்குது ட்ரெண்டு அப்போ டை மிதையில் போடுவோம் அதோட ட்ரெண்டு கிளையும் ஒரே இலக்கத்தில் இருக்கின்றத நீங்கள் ட்ரெண்டு தர மழுதி காட்டும் இல்லாட்டு பிள்ளை ஒரு காலினா பிள்ளை டூ டூ டை மிதையில் மிதையில் எத்தனை காவன் மூன்று தான் நீர் சங்கிலி புறப்பேந்தான் புறப்பேர் ஈய பாருங்க சரி இதில் மேலதிகமான தரவு என்ன சொல்லுங்க அப்போ என் ஃபைவுக்கு உங்களுக்கு மூன்று சமூகம் வருது இதில் பௌதிய இயல்புகள் கொஞ்சம் வேறுபடும் எதுக்கு கொதிரில் கூட இருக்கும் மூன்று கா ஒன்று பென் டேன் மற்ற டூ மிதையில் பியூட்டேன் டூ டூ டை மிதையில் புறப்பேன் இதில் பாருங்கள் ரசாயன இயல்பு ஒன்று தானே எல்லாத்துக்கும் என்னென்னா எல்லாமே ஐதரோ காவல் தான் வேறு ஒன்றும் இல்லை பௌதிய இயல்பு எது கொதினில் கூட இருக்குது இதுக்கு தான் கூடும் பாருங்கள் கொதினில் இதுக்கு முப்பத்தாறு பாசி என்று போட்டுக்கிறேன் ஏன் இதுக்கு கூட இருக்குது இது நேர்ச்சங்கிலியாக இருக்குது என்ன மூலக்கூறுகளுக்கு இடையில் கவச்சி வீச என்ன கவச்சி வீசா லண்டன் கலவீஸ் லண்டன் கலவீஸ் என்ன எல்லாத்துக்கும் மூளை கொடுத்தனையும் ஒன்று தான் மூளை கொடுத்தனையும் எவ்வளவு அறுபது மூளைக்கூற்று திணிவு எம் டவுல்ஸ் எழுபத்தி ரெண்டு ஏன் அஞ்சுண்டா அறுபது எழுபது எல்லாத்துக்கும் மூளை கொடுத்தனையும் ஒன்று ஆனால் மேற்பரப்பு இதுக்கு கூட அதுக்கு முப்பத்தாறு பாசி இதுக்கு கொஞ்சம் குறை இது ஒரு பிரான்ச் வேறு இதுக்கு இருபத்தொம்பது பாசி இதுக்கு என்னும் குறை இது கோலமாக வரும் கோலமாக விரைக்க இதுக்கு ஒன்பது பாசி என்று கொடுத்துருக்கேன் சரியா அப்போ பாருங்கள் அக்கேனில் மூலக்கூறுகளுக்கு இடையில் காணப்படுற கவச்சி வீச லண்டன் கலவீச அது மூளை கொடுத்துனையும் கூட இருக்க கூடப்பு அது தொடர்ந்து நாங்கள் பார்க்க வேணும் ஆனாலும் இதில் பாருங்கள் ஒரு சமூதியங்களுக்கு இடையிலையும் இதில் பௌதி இயல்பு வேறுபடும் அதை மறந்துவாங்க இதே மாதிரி என் சமன் ஆறுக்கு எத்தனை சமூதியம்னு சொன்னான் அஞ்சு 
அஞ்சு மழுதி நீங்கள் பேர் வைக்கும் என் சமணர்களுக்கு எத்தனை ஒம்பது ஒம்பதே மாதிரி எழுதுங்க பிறகு சமச்சிரட்ட காவனுக்கு ஸ்டார் பண்ணி விட்டீங்கன்ற அது தெரிய வரும் ஒரு சமச்சிரட்ட காவனுக்கு ரெண்டு ஒளியல் சமதியும் வரும் அப்போ என் சமன் ஆறுக்கு அஞ்சு சமாதி என் சமணர்களுக்கு ஒம்பது என் சமன் எட்டுக்கும் எழுதி தான் மாணும் ரப்பா எழுதி பழையினிங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு ஓகானிக்குள்ளே வருவீங்க இந்த எழுதியக்க இதில் ஒரு ஏச்சு இல்லாட்டும் இதுக்கு மார்க்ஸ் இல்லை அப்போ பாருங்கள் எழுதி பேரை வச்சு கொண்டிங்கன்ற அறிக்கை அடுத்தது நாங்கள் என் சமன் ஆறு ஏழு எட்டுக்கு எழுதிப்பாருங்க நாங்கள் தொடர்ந்து அடுத்தது தயாரிப்பு தான் பார்க்கும்